ఫ్రెండ్స్ హాయ్ నిన్న పొలిటికల్ యాత్ర మొదలుపెట్టిన జనసేన అని జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మొదటి రోజు యాత్ర మీద చాలా ప్రశ్నలు సందేహాలు ఉండిపోయినాయి సో ఇక్కడ ఎవరైనా ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ భక్తులు లేకపోతే అపారమైన అనుభవం ఉన్న రాజకీయ విశ్లేషకులు ఎవరైనా ఉంటే కొంత నా సందేహాలు తీర్చి ఈ మెదడులో ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ తీసేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే లేదు అంటే అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానం దొరికేంత వరకు నా డౌటే మీకు వస్తే మీరు షేర్ చేయండి మీరు అడగండి సమాధానం వస్తుందేమో చూద్దాం అయితే ఏం లేదు నేను మొదటి రోజు యాత్ర చేసిన ఆ సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రెస్ మీట్ అయితే ఏముంది అంతకుముందు సందర్భం మాట్లాడిన ప్రెస్ మీట్ అయితే ఏంటి అంటే ఆయన చెప్తున్న మాట ఒకే ఒకటి ఏంటి అంటే మేము అధికారంలోకి రా కోసం ప్రయత్నాలు చేయట్లేదు మా ఆశయం మా ఎయిమ్ అన్నది అధికారం కాదు ప్రశ్నించడం కోసం మాత్రమే అన్నాడు అది విన్న ఏం కానీ చాలా అంటే నాలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఆనందపడ్డారు అరే ఇంత మంచి ఆశయంతో రాజకీయాలు చేస్తూ చేకొస్తున్నాడా అని అలా అనడానికి కారణం ఏంటి అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజకీయాలు చేసిండు ప్రజలను ఓట్లు అడిగిండు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజకీయం చేసిండు ప్రజలను ఓట్లు అడిగిండు సో తొమ్మిదిలో పద్నాలుగులో లేనిది ఇప్పుడు ఏదో ఉంది అప్పుడు ఏమైనా రియలైజ్ అయ్యండి ఏమో ఇప్పుడు ఏమైనా అందుకని ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడేమో అని చెప్పి చాలా ఆశపడ్డాం కానీ నిన్న ఆయనను కొందరు విలేకరులైన ప్రశ్నలు ఏంటి రెండు రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేస్తారా చేస్తే ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తారని అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అని అంటే నేను అది ఇప్పుడే చెప్పలేను మా బలాన్ని బట్టి మేము పోటీ చేస్తాం ఎక్కడ బలం ఉంటే అక్కడ పోటీ చేస్తామని చెప్పిండు ఏ ఏ స్థానంలో బలం ఉంటే ఆ స్థానంలో అంటే బలం ఉన్న దగ్గర పోటీ చేస్తాను అని అంటున్నాను అంటే పరోక్షంగా అయింది డైరెక్ట్ ప్రత్యక్షంగానే మేము అధికారం కోసమే పోటీ చేస్తామని చెప్పడమే కదా దాని ఉద్దేశం మరి అటువంటిప్పుడు మేము ప్రశ్నించడం కోసం పార్టీ పెట్టినామని చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇది నా ఫస్ట్ సందేహం అలా చెప్పి ఎవరిని తప్పుదో పట్టించేకి మీరు రాజకీయ పార్టీ చేసినప్పుడు అధికారం కోసం మేము డైరెక్ట్ చెప్పేయండి ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళు ఉందో దాని విధంగా మీకు మద్దతు ఇస్తారా లేకుంటే మీ దాంతో ఏకీభవిస్తారా మీ అడుగు జాలను నడుస్తారా ఏంది అన్నది వాళ్ళు చెప్తారు అది ఫస్ట్ సందేహం ఇంకా సెకండ్ ఏంటి అని అంటే ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఆయన ఆయన బయటకు వస్తే పాడే పాటలు ఆయన అతి ఆదర్శంగా తీసుకున్న వ్యక్తులు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ పాటలు చూస్తే రక్తం అనేది మరిగిపోతుంది అంత మంచి అట్లాంటి చాలా తిరుగుబాటు రకంగా ఉన్న పాటలు పెట్టిన తర్వాత నాకేమనిపించింది అంటే ఒక కొత్త రాజకీయం చేయబోతున్నాడేమో ఒక కొత్త సమాజాన్ని సూచన అంటే ఇంత ఇంతవరకు కొత్త సమాజాన్ని సృష్టించడం ఏంటి అని అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నది అందరు యాక్సెప్ట్ తగ్గ రాజకీయం కాదు అందరు యాక్సెప్ట్ తగ్గ అభివృద్ధి కాదు దేశంలో అయితే ఏముంది రాష్ట్రంలో అయితే ఏముంది సో దానికి ఏమైనా మార్చే విధంగా ట్రై చేస్తాడేమో ఎందుకంటే ఇంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు కదా ఆయనకు అంత యువరక్తమే కదా యువరక్తం తలుచుకుంటే ఏమైనా జరుగుతుందని చెప్పి నాలంటోళ్ళు కూడా ఆశపడ్డారు కానీ నిన్నటితోటి నా ఆశ కొంతవరకు నీరు గారిపోయింది కారణం ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడున్న ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అక్కడున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు హార్డ్గా వర్క్ చేస్తారు స్మార్ట్గా వర్క్ చేస్తారు అని అనుకుంటే ఈయన రాజకీయాలు లేక వచ్చి సాధించేది ఏంటి దేనికోసం వస్తున్నాడు ఇంకా రాజకీయాల్లోకి రేపు ఈయన ఎలక్షన్ ప్రచారాలు లేక పోయినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఆల్రెడీ స్మార్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు హార్డ్గా వర్క్ చేస్తున్నారు సో మీరు వాళ్ళకి ఓట్ లేకుండా నాకు ఓట్లు వేయండి సో నేను చాలా వరిష్ఠగా పనిచేస్తాను చాలా నీచంగా పనిచేస్తాను స్మార్ట్గా పనిచేయను అని ఈయన ప్రజలను ఓట్లు అడుగుతాడా అది మీనింగ్లెస్ కదా మరి ఇప్పుడు ఏమని చెప్పి ఓట్లు అడుగుతాడు అంటే దీని అల్టిమేట్ ఏమి ఏంటి వీళ్ళ నీడనే ఈయన రాజకీయ ఎదుగుదల కోరుకుంటున్నాడా వీళ్ళ నీడనే రాజకీయ ఎదుగుదల కోరుకునేటట్లయితే నువ్వు పార్టీ పెట్టి ఇంత పెద్ద పెద్ద పాటలు ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు ఈ యువతను రెచ్చగొట్టే మాటలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు అన్నది నా అభిప్రాయం సో ఇక్కడ ఎవరైనా భక్తులు ఉంటే నా అభిప్రాయం తప్పని ఎలా కరెక్టో మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఏంటి హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ అని అంటే అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి మీద మీరు హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ అని చెప్పి మీరు ఒక ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల మీద ప్ర ప్రశంసల వలజలు కురిపిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళలో ఏమీ కూడా సమస్యలు లేవా అంటే ఇక్కడ మీరు సమస్యలు ఏం లేవా ఇంకా కొందరు భక్తులు అనొచ్చు ఏమని అన్నీ ఒకే రోజు ప్రశ్నిస్తారా పొంగ పొంగ మా స్టాండ్ చూడండి అని ఒకే రోజు ప్రశ్నించినప్పుడు ఒకే రోజు ప్రశంసలు కూడా ఎందుకు ఒక వ్యక్తి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి లేకుంటే ఒక పార్టీ మీద ఒక ముఖ్యమంత్రి మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి నా వర్షం చెప్పేకి నేను నేను వచ్చాను నా ఆలోచనలు చెప్పేకి నేను వచ్చాను ఎవరి మీద నా విమర్శలు చేయాలన్నా ఎవరి మీద నా అభిప్రాయం చెప్పాలన్నా కూడా నేను ఈ రోజు నుంచి యాత్ర మొదలుపెట్టాను అన్ని సమస్యలు తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే నా స్టాండ్ ఏందో నేను చెప్తాను అంతవరకు 
ఉదాహరణకు వేరే పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళు పార్టీకి రాజీనామా చేయకుండా ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మంత్రివర్గంలో మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలుగా కొనసాగుతున్నప్పుడు వాళ్ళని కనీసం రాజీనామా చేయమని మీరు ఎప్పటి నుంచి అడగట్లేదు ఏం చేయట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక పార్టీలో మారి ఇంకొక పార్టీలకు చేరేకి మీరు దాన్ని స్మార్ట్ వర్కింగ్ అనుకుంటున్నారా మీరు కానీ అటువంటి రాజకీయాలే చేయదలుచుకున్నారా ఒకవేళ చేయదలుచుకోలేకపోతే మీరు ఎందుకు ప్రశ్నించట్లేదు నేను ప్రశ్న నేను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తాను కూడా నేను పొగడతలేందుకు మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు నెక్స్ట్ మీ స్టాండ్ అయితే మీరు చెప్పేసినట్లేగా ఎందుకు ప్రశ్నించట్లేదు అంటే ఇట్లా మంటే నీతి లేని ఇలాంటి సిగ్గుమాలిన రాజకీయాలు ఒక దగ్గర గెలిచి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి వంచన చేరే నీతి మాలిన సిగ్గు లేని రాజకీయాలను మీరు సపోర్ట్ చేయగలుగుతున్నారా అంతేనా ఇప్పుడు మీరు మహిళా సాధికారత సమానత్వం హక్కుల గురించి మీరు ఇంకెప్పుడు ఫ్యూచర్లో మాట్లాడడానికి నా దృష్టిలో అర్హత లేదనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో కనీసం ఒక్క మహిళ కూడా మంత్రిగా లేరు మంత్రిగా లేనిది అని కానీ హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ అని అనేస్తారా దాని మీ దాని మీద మీరు హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పడిగినప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఇటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి దీని మీద నేను తర్వాత విశ్లేషణాత్మకంగా మాట్లాడతా అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పింటే నాలంటలో సంతోషపడే వాళ్ళం కదా మరి అలా కూడా లేదు అంటే మీరు నల్ల తిప్పితే నీళ్ళు వచ్చేసి లైట్ వేస్తే కరెంట్ వచ్చేస్తేనే హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ అయిపోతుందా ఇది ఎంతవరకు యాక్సెప్టబుల్ కాదు ఇంకా మీరు పాటలు మీరు చేసినప్పుడు ఏమంటే ఇల్లేమో దూరం దారంతా చీకటి అయినా మొక్కవాడి దగ్గర ముందుకు వెళ్తా అనుకున్నాడు మేము ఎంతో ఆశపడ్డాం ఇల్లేమో దూరం అంటే ఇక్కడ ఇల్లు అని అనుకుంటే సమాజం లేకపోతే దేశాభివృద్ధి దారేమో చీకటి అన్నట్టుంటే ఇంతవరకు పరిపాలించిన వాళ్ళంతా బ్రష్ను పట్టించేసిండ్రు ఆ బ్రష్ను తొలగించే ప్రయత్నాలు చేస్తుండేమో అందుకే ఈ పాటలతో బయటకు వస్తున్నాడు అని చెప్పి మేమనుకుంటే ఆల్రెడీ హార్డ్ వర్కింగ్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ అనుకున్నప్పుడు దారంతా చీకటి ఎందుకు ఉంటుంది కొన్ని వెలుగులు అయితే వాళ్ళు నింపిటారు కదా ఆ వెలుగులు పెడుకొని చక్కగా మీ ఇంటికి మీరు వెళ్ళిపోండి మధ్యలేగా మీకు అదే చీకటిని దాటుకుని పోవాలంటే యువకుల సపోర్ట్ ఎందుకు రాజకీయ పార్టీ ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు మీకు అనేది నా ఉద్దేశం సో ఇప్పుడు దీని మీద కానీ ఈ భక్తులు ఎవరైనా అభిప్రాయాలు ఉంటే చెప్పండి ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర ఆగిపోవట్లేదు ఇప్పుడు మీరు సమస్యలు ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మీ జనసేన కార్యకర్తలతో పాటు యూనివర్సిటీలు ఒక ఉస్మానియా ఒక పురిటికట్ట పోరాటాలకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అయితే ఉంది కాకతీయ యూనివర్సిటీ అయితే ఉంది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్న విద్యార్థులతో మీరు ఏదైనా సమావేశమై వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కనుక తీసుకుంటే పోరాటాలు చేసిన దగ్గర సో తెలంగాణ సమాజం ఏం కోరుకుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది మీకు అసలు ప్రశ్నలు ఏంది సమస్యలు ఏంది ఎక్కడ ప్రశ్నించాలన్నది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మీరు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే కలిసి మీకు భజన చేసే మీ భక్తులను మాత్రమే కలిస్తే మీకు సమస్యలు ఎక్కడి నుంచి తెలియాలి ఆ మా ఊరికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి రోడ్డు లేదండి మా సర్పంచ్ ఏమంటారు రోడ్డు వేయట్లేదు నిధులు తినేస్తున్నాడు ఆ ఒక్క సమస్య తోటి మీరు సమస్యను ప్రశ్నించినట్లేనా ఇప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఉద్యమకారులను కలిసి మీరు అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలి కదా ఇవన్నీ తీసుకోకుండా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద ఒక మీద అన్ని ప్రశంసలు గురిపించాల్సిన అవసరం ఏముంది ఈ రోజు ప్రశంసలు గురిపించి నెక్స్ట్ ఆరు నెలల సంవత్సరంలోనే మీరు అంతా నేను ఇంత ముందంత మాట్లాడిన తూ ఇప్పుడు మాట్లాడేది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మీ విశ్వాసం ఏదైనా ప్రజలు ఏమనుకోవాలి వీటన్నిటికీ ఎవరైనా సందేహాలు సమాధానాలు చెప్తారని చెప్పి ఆశపడ్డాను ఇక ఒకటే కాదు ఇప్పుడు మీరు చెగువిరైన ఆరాధిస్తాను చెగువిరైన ప్రేమిస్తాను ఇవంతా నాకు విప్లవం మీరు ఇష్టం అనుకుంటే మేము అదే చెగువిరని ఇష్టపడతాం మేము అదే విప్లవాన్ని ఇష్టపడతాం మేము కూడా నార్త్ అమెరికాలో జరిగిన విప్లవాల మీద వాటి మీద నేను కావాల్సిన బుక్స్ చదివాను రష్యా విప్లవం మీద నేను కావాల్సిన బుక్స్ చదివాను చెగువేర మీద కావాల్సిన బుక్స్ నేను చదివాను సో ఆయన అభిప్రాయాలు ఏంటి వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటి అక్కడ ఏం జరిగింది సమాజం ఎలా మారింది అనేది నాకు కూడా చాలా మంచి ఐడియా ఉంది మీరు అంత విప్లవం అంత ఐడియా అన్నప్పుడు మరి మీరు ఇక్కడ మాట్లాడే మాటలకు ఆయనకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా చెగువీర అన్న వ్యక్తి కొన్ని వేల తుపాకీ గుట్టాలకు కొన్ని లక్షల బుల్లెట్లకు ఎదురెళ్ళి కొంచెం దే ఒక దేశం ఒక దేశం యొక్క రూపురేఖలు కాదు ప్రపంచానికి మార్గదర్శకంగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వ్యక్తి చెగువీర మరి అటువంటి బయట బయట పడి మీరు చేసేది ఏంటి కనీసం ఇక్కడ సమాన హక్కుల గురించి మాట్లాడండి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా డెబ్బై ఒక సంవత్సరాలు స్వతంత్ర భారతీయంలో అధికారం కొన్ని వర్గాలకి కొన్ని కుటుంబాలకి అధికారం అనేది ఏకీకృతమైనప్పుడు దాన్ని ఎలా మారుస్తాను దాని విధంగా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాదు ఇరవై నాలుగులో కాదు కనీసం ఇరవై తొమ్మిది వరకు అయినా కనుక మొత్తం ఏమంటారు ఈ కనీసం తెలుగు రాష్ట్రాలైన కనుక ఒక సపరేట్ రాజకీయాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అన్న ఆలోచనతో వస్తారేమో అని చెప్పి మేము అనుకున్నాం కానీ మీరు చేస్తున్నది ఏంటి